ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് പത്തുസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിന്നറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിക്കടിയും കോഴിക്കറിയും ചപ്പാത്തിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് രണ്ടും തിക്കടിയും കോഴിക്കറിയും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കറിയാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അരകുടം വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മസാലയായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ രണ്ട് സവാളയും ഒരല്പം ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് സവാള വാട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി വാടി കിട്ടും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ തീയിലിട്ടാണ് ഞാൻ സവാളയൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ചെറുതായി വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് വലിയ തീയിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ എടുക്കാണ്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ചെറുതായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടണം ഈ സമയം ഞാൻ മറ്റൊരു അടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നന്നായി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ മസാലകളില്ലേ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി സാദാ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് കൊണ്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വറുത്തിട്ട് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നല്ല കളറ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കിട്ടണം നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വരും അതേപോലെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
ഇനി ഞാൻ ഈ സെയിം പാൻ തന്നെ വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ചിക്കനിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കനും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് പിടിക്കണം ഇനി നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അതേപോലെ മൂടി വെച്ച് വേണം ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വെട്ടി തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണല്ലോ അത് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തയ്യാറാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തിക്കിടി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് കമത്തരുത് ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കോല് വെച്ച് കൊടുക്കണം തുറന്ന് വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഈ കോല് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് മറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദേ ഇതൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് മറിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇത് വെന്തുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോല് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി നമ്മൾ തിക്കിടിയുടെ പരുവം ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് തിക്കിടിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പത്തിരിക്ക് പൊടിവാട്ടൂല്ലേ അതിനേലും ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവാണെങ്കിൽ ഈ പൊടി വാട്ടിയതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു താലത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ പൊടി വാട്ടിയത് ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തിക്കിടിക്ക് ഉണ്ടയിടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ കോയിനില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് നെക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കോയിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ തിക്കിടിക്ക് ആവശ്യമായ കോയിൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പാലിൻ്റെ കണക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടി വാട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമല്ലേ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സെയിം അത്രയും തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലും നമുക്ക് വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടി വാട്ടിയ ആ സെയിം പാനിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാന് ഇനി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി വെട്ടി തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ തിക്കിടിയിലെ ആ തിക്കിടിയുടെ കോയിൻസ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ തിക്കിടി ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ആദ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദേ ബാലൻസ് ഇത്ര ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തിക്കിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അല്പം അല്പം തിക്കിടി വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും തിക്കിടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഇത് വീണ്ടും വെട്ടി തിളച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തിക്കിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ തിക്കിടി തീരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് ട്രിപ്പ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ തിക്കിടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ തിക്കിടി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ തിക്കിടിയൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കുറുകലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തിക്കിടിയുടെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉരുകി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചുവന്നുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുവന്നുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കതിരി വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന തിക്കിടിയിലേക്ക് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കുക
ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ചെറിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മസാലപ്പൊടിയായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഞാനിവിടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു നുള്ള് ഉലുവായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഉലുവായൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടിക്കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കതിരി വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേപ്പിലയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നല്ല പഞ്ഞി പോലെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വാടി കിട്ടണം ഈ സമയം ഞാൻ മറ്റൊരടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാ കൊത്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലിട്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വീണ്ടും വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ വാടി കിട്ടണം ഈ സമയം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോഴേ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ വാട്ടാൻ വെച്ചത് എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇത് വാടി കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാലയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിയുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കണം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് ഞാൻ ഈ നടുവിലേക്കാണ് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാ സവാളയും കൂടി കൂട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് എന്തായെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കും തേങ്ങാക്കൊത്തിലെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഈ ബീഫാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മസാലയും ബീഫും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേ ചേരണം അതിനായിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് മൂടി വെച്ചേക്കാണ് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പവുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിക്കിടിയും ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയുടെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചപ്പാത്തി ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും പോരായ്മകളെല്ലാം ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നാലേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക